అస్మద్ గురుభ్యో నమ శ్రీమతే రామానుజ నమ అడిగిన దాసోహాలండి ద్రవిడ ప్రబంధములను వేదములకు సమానమైనవిగా పెద్దలు చెప్తారు ఎందుచేతన ఇది మీ ప్రశ్న అడియన్ ఆచార్య శ్రీశక్తుల ద్వారా గ్రహించిన దాన్ని పంచుకునేటువంటి ప్రయత్నం అండి వేద ప్రతిపాత్యుడు స్వామి శ్రీమన్నారాయణుడు ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేద అథర్వవేదములు నాలుగింటిలో కూడాను మనకి అంతర్లీనంగా ప్రతిపాద్యుడైనటువంటి వాడు స్వామి శ్రీమన్నారాయణుడే అయితే కొన్ని వేద భాగములలో దేవతాంతరాల ప్రసక్తి కూడా ఉన్నది అదే కనుక మనం ద్రవిడ ప్రబంధములను తీసుకున్నట్లయితే దేవతాంతరముల యొక్క ప్రసక్తి లేస మాత్రం లవలేసమైనా కూడా మనకి కనిపించదు కేవలం అంటే కేవలం స్వామి శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి యొక్క కళ్యాణ గుణాలను వర్ణిస్తూ ఉంటాయి ఆ స్వామి యొక్క స్వరూప రూప గుణ విభూత ఐశ్వర్యాదులను మనకి ఆవిష్కరిస్తాయి అద్భుతంగా ద్రవిడ ప్రబంధములు స్వామి శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి యొక్క అంశలుగా ఈ భూమిపైకి అవతరించినటువంటి పండితుల ఆళ్వార్ల చేత అనుగ్రహింపబడ్డవి ఈ ద్రవిడ ప్రబంధములు నాలాయర దివ్య ప్రబంధములు వేదములతో సమానమైనవి మాత్రమే కాదండి మన శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో పెద్దలు ఏమనుగ్రహిస్తారంటే వేదముల కంటే కూడా ద్రవిడ ప్రబంధములకే ఇంకా ఎక్కువ విలువ ఉన్నది అంటారు ఎందుచేతనంటే ఇప్పుడే అనుకున్నాం వేదములలో కొన్ని కొన్ని భాగములలో దేవతాంతర స్పర్శ కూడా ఉంటుంది అయితే ప్రబంధాలలో కేవలం శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి యొక్క కళ్యాణ గుణాల వర్ణన మాత్రమే అత్యద్భుతంగా మయర్వర మదినలం పరమాత్మే అజ్ఞాన రహిత భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానము ఆళ్వారాధులకు కృప చేసి వారి ద్వారా వారి తిరువాయి నుండి తనని తన్నై తాన్ పాడి అని వారి చేత ప్రబంధాలను పాడించుకున్నాడు ఇంకా వేదాలు సంస్కృతంలో ఉండటం వాటికి కొన్ని రకములైనటువంటి కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి కేవలము ఒక వర్గానికి చెందినటువంటి వారు అనగా బ్రాహ్మణులను బ్రాహ్మణులు మాత్రమే సేవించాలని అదేవిధంగా స్త్రీలు పఠించకూడదని బ్రాహ్మణులలో కూడా ఉపనయనం చేసుకున్నటువంటి వారు మాత్రమే వేదాధ్యయనం అనేటువంటిది ఒక అర్హతగా ఉంటుంది అని చెప్తారు కానీ ద్రవిడ ప్రబంధములకు అటువంటి నియమనములు ఏమీ లేవు ఎవరైనా దేశకాలమాన పరిస్థితులు ఎటువంటివైనా అదేవిధంగా వారు స్త్రీ పురుష లింగ భేదము లేదు జాతి కుల మతభేదం భేదము లేకుండా ఎటువంటి వారైనా ప్రబంధములను సుఖరంగా మనము పాడుకుని ఆనందించేటువంటి రీతిలో ఈఎల్ ఇసైతో కూడి అద్భుతమైనటువంటి శబ్ద జ్ఞానము లయ జ్ఞానంతో కూడి అద్భుతంగా మనకు అనుగ్రహించారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ద్రవిడంలో ఉన్నటువంటి అనగా తమిళంలో ఉన్నటువంటి ఈ ద్రవిడ ప్రబంధాలని పెద్దల ఆచార్య శ్రీముఖత సంత చెప్పించుకొని పాడుకునేటట్లయితే ఎంత కళ్యాణ గుణాలను మనం అనుభవించుకోవటంటే అర్థం తెలుసుకొని అనుభవిస్తే ఇంకా భోగ్యంగా ఉంటుంది కనుక ఏ విధంగా చూసినప్పటికీ వేదముల కంటే కూడా ద్రవిడ ప్రబంధములే మనకి సుఖరముగా అర్థమవుతాయి సుఖరంగా అనుభవించుకోవచ్చును వాటి త సమానమైనవి కన్నా కూడా ఇంకా ఎక్కువైనవనే చెప్పుకోవచ్చు దీనికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే నిరూపణ మనకి ఏ దివ్య దేశంలో అయినప్పటికీ స్వామి పురప్పాడాలుగా వేయించేసేటప్పుడు తిరువీధి ఉత్సవం నడి జరుగుతున్నప్పుడు ఆ స్వామి యొక్క తిరుచికి మునుపు అనగా స్వామి తిరుచికి ముందు ద్రవిడ వేద పండితులు దివ్య ప్రబంధాలను గానం చేస్తూ వెళుతూ ఉంటే ఆ స్వామి తిరుచి వెనక వైపున సంస్కృత వేద పండితులు సంస్కృత వేదాన్ని అభ్యసిస్తూ వస్తూ ఉంటారు వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఇది మనం చూడవచ్చు శ్రీరంగం తిరుమల ఇత్యాది దివ్య దేశాల అన్నింటిలో కూడాను పెరుమాళ్ళు పొరపాడాలుగా వేయించేస్తున్నప్పుడు ముందు ద్రవిడ వేదమే సేవిస్తారు వెనకే సంస్కృత వేదం సేవిస్తారు దీన్ని బట్టి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పెరుమాళ్ళకి ద్రవిడ వేదం అంటేనే మక్కువ ఎక్కువ ఇంకా చెప్పాలంటే వేదాలు ఇంకొక పేరు వేదములకే ఆగములు ఈ ఆగమములు అనేవి అపౌరు చేయాలు ఎవరో రాసినవి కాదు అనాదిగా మనకి ఉన్నవి ఎవరో అనుగ్రహించినవి కాదు ప్రబంధములు వచ్చేటప్పటికీ ఇందాక మనం అనుకున్న విధంగా 
మదిరు వర మదిన మయరు వర మదినలం అజ్ఞానరహిత భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానాన్ని ఆ పెరుమాళ్లే స్వయంగా ఆళ్వారాధులలో కల్పించి ఆళ్వారుల చేత తమను పాడించుకున్నారు ఆ విధంగా తృప్తి పడినటువంటి స్వామి స్వయంగా తృప్తిపడి ఆస్వాదించినటువంటి ద్రవిడ ప్రబంధములకు వేదముల కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువైనటువంటి విలువ ఇస్తారు మన శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో అంతటి ప్రావణ్యం కలిగి ఉంటారు మన పెద్దలందరూ కూడా ద్రవిడ వేదముల పట్ల అడిగిన పెద్దల ద్వారా గ్రహించిన దాన్నే పంచుకోవటం అయిందండి తప్పులేమన్నా చెప్పే నడల పెద్దల సరిదిద్దు కృప చేయవలసినదిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అడిగిన పద్మజారామానుజదాసి దాసోహాలు